ഇവിടെ <laughs> 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 നീ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കാതെ വേണ്ട നമ്മളെ സ്ഥലം ഒന്നും ഒരാള് എടുത്തോണ്ട് പോകൂല അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കേയില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാ എന്തൊരു ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലടി ഞാൻ രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കാന്നും ഇല്ലടി ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആവുമ്പോഴുണ്ടല്ല നമ്മളെ കഞ്ഞിക്കുഴി ജംഗ്ഷനിൽ പോകണം അവിടെ ഒരു പഴം കഞ്ഞി കട കൊണ്ട് കേട്ടോ പഴം കഞ്ഞി കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ചട്ടിയിലുണ്ടല്ല തലേ ദിവസത്തെ കുത്തരിച്ച് ഓറൂട്ട് കത്ത തൈരും ഉണ്ട ചമ്മന്തിയും ഉണ്ട മുളവും പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് വിരവി വിരവി അത് മാത്രമല്ല നല്ല പാല് പോലത്തെ മരിച്ചിനി അവിച്ചതുണ്ടല്ലോ അതും നല്ല കുറുകുറാന്നിരിക്കണം മീൻ കറിയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ മുന്നിലിട്ട് വിരവി അങ്ങോട്ട് തിന്നണോടി ഓ പിന്നെ ആറ് മണി കഴിയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ വിശക്കണം നോക്കി വാ 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 ഇങ്ങനെ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയാ പോലും അറിയൂലല്ലോ ഞാൻ വിട്ടുതരുന്നെ വിട്ടു നോക്കും അല്ലെ കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് അല്ല നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്തരാണ് തിരുവനന്തപുരം തന്നെ തന്നല്ല പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരം മാറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം എന്ന് പറയണത് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാ ആരൊക്കെ എന്തരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ ന്യായമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എനിക്കതിൽ യോജിപ്പൂല എന്റെ അണ്ണന് യോജിപ്പില്ല അല്ലേ അണ്ണാ എന്റെ അണ്ണന്റെ അഭിപ്രായം കൂടെ അണ്ണ കേക്കണം അല്ലേ അണ്ണാ പറയ നാണം കെടുത്തത് അങ്ങോട്ട് പറയും നിങ്ങളെ വാക്കാൻ എന്തൊരു പഴം ഇരിക്കണേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തൊരു അറിയാത്ത <laughs> കാര്യ <laughs> 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 അപ്പൊ സുനിക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുനിയല്ലോ നിരാഹാരം കിടക്കേണ്ടത് ചന്ദ്രല്ലേ നിരാഹാരം കിടക്കേണ്ടത് അയ്യോ എന്നാ എനിക്ക് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ സമരത്തിനൊക്കെ നേതൃത്വം കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിരാഹാര സമരം നടക്കുതോ നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ അണികളല്ലേ സമരം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിരാഹാരം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നേതാക്കളൊന്നും നിരാഹാരം കിടക്കൂല അണികൾ മാത്രമേ കിടക്കുള്ളൂ അത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതും കെട്ടിത്തൂക്കിക്കൊണ്ടേ അവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കിടന്ന നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ എന്തൊരു പറയുള്ളൂ എന്നെ നോക്കിട്ട് നീ പെണ്ണിൽ എന്തറിന്റെ കേട് ഇവക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില് ഇവക്കൊരു ഭർത്താവില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ അപ്പൊ ഞാൻ കിടന്ന കൂടെ പോയില്ലേ ആര് ചോദിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് വരും ആണുങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്ത ഒരു ബൗ ബൗ പോലും ചോദിക്കൂല അറിയാമോ പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അളിയാ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിരാഹാരം കിടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതേ അളിയാ ഞാനും പറയണേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വേണ്ട എറണാകുളവും വേണ്ട മൂന്നാറാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോ സമരം ചെയ്യാൻ ബസ് വിളിച്ച് ടൂർ പോലല്ലേ ചന്ദ്രി അവിടെ ആകുമ്പോ മഞ്ഞുണ്ട് ഭയങ്കര തടപ്പാണ് കോച്ചി പിടിക്കും അല്ലേ അയ്യോ പുകമഞ്ഞ് മാത്രല്ല അവിടെ നീലക്കുറിഞ്ഞു പൂക്കണ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എവിടെ നീലക്കുറിഞ്ഞു പൂക്കണ നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് വാ ഞാൻ കാണിച്ചേരാ നീ
അതെ കാള പെറ്റെന്ന് കേട്ട ഉടൻ കയറെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സുനി അതാണ് അളിയ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എടി ചന്ദ്രി കാള പെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ കയറെടുക്കാൻ പോകരുത് കുട്ടിയെടുക്കാൻ പോണം ഞാൻ ആരോട് പറയണത് അപ്പൊ അളിയ ഇത്രയും നേരം എന്റെ കൂടി അല്ലേ പറഞ്ഞ തന്നെ പറഞ്ഞത് എത്ര ദിവസമാണ് നിരാഹാരം പറഞ്ഞത് മൂന്നാം ദിവസം എന്റെ സുനി കാളെ പ്രസവിക്കൂ അളിയൻ പറഞ്ഞ കാള പെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ കാറെടുക്കാൻ പോണോന്ന് മൂന്ന് ദിവസം നിരാഹാരം കിടന്നാ പോരാ ഒരമ്പത് ദിവസമെങ്കിലും കിടക്കല ഇങ്ങനെ ബുദ്ധി തെളിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചത്തുപോവൂലേ എന്റെ പൊന്നു സുനി അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അണ്ണന്റെ അഭിപ്രായത്തില് തിരുവനന്തപുരം വേണോ എറണാകുളം വേണോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തിരുവനന്തപുരം ആയാലും എറണാകുളം ആയാലും ഈ മാറ്റം വരുന്നതിന് ചന്ദ്രി എന്തിനു സമരം ചെയ്യണം അണ്ണ എന്റെ നാട്ടില് എന്തരെങ്കിലും ഒരു അനീതി അക്രമവും നടന്നാൽ ആ ചന്ദ്രി അവിടെ ഇടപെട്ടിരിക്കും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഇടപെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല എന്നാ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ വരയല്ലേ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയാ പുളിക്കോ അത് മാത്രല്ല ഞാനൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ് എന്തരടി ചന്ദ്രി സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാണ് എന്തരനെ അല്ല നല്ല കാറ്റ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ എന്നാ എന്തരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇല്ല എന്നാ അണ്ണ നമ്മളെ കുടുംബ വീട്ടിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടല്ല ഒരു ബിവറേജ് വരണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്ന് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സമരം ചെയ്തിട്ടല്ലേ അത് മാറ്റി വെച്ചത് അവിടെ വീട്ടിന്റെ അവിടെ ഒരു ബിവറേജ് വരണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട ആണുങ്ങൾ പണിക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു ഈ പടങ്ങളെല്ലാം കൂടി സമരം നടത്തി ബിവറേജ് എടുത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് പണിക്കും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഓട്ടോയും പിടിച്ച് ബിവറേജ് അന്വേഷിച്ച് മാറി പോകും അവിടെ നിന്ന് സാധനമായിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് അക്വേറിയത്തിനകത്ത് മീൻ കിടന്ന് നീന്തണം എനിക്ക് റോട്ടി കിടന്ന് നീന്തുവാ വീട് എവിടെ ാണ് <laughs> 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 തലസ്ഥാനം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നാണ് പറയല്ല നിന്റെ മൂലസ്ഥാനം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നല്ല പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഈ മണ്ടത്തരത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഭഗവാനെ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നത് അതെ 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 ഞാൻ എല്ലാരോടും ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം വെറുതെ ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ തലസ്ഥാനം മാറ്റുന്ന കാര്യമൊക്കെ തലസ്ഥാനം ഏതാണെന്നുള്ളതല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ഒരുപോലെ നടക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഭാരതം എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാന പൂരിതമാകണം കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ ചോരത്തിളക്കണം കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് നിരമ്പുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ചോര തിളങ്ങിയെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ മോൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും ചോദിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം ചോദിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം മോന്റെ പെർഫോമൻസ് രണ്ട് പറയാം മോൻ എത്ര വയസ്സായി എട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ നാല് നാലില് ഏത് സ്കൂൾ താളിക്കോട് ജീവൻ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആണോ ഏത് ഡിവിഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നാൽ എ ബി സി ഏതാണ് സി 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 ഇത് പഠിക്കാത്ത പിള്ളേരെ അല്ലേ സീൽ ആക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മിമിക്രി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മിമിക്രി പക്ഷെ നടന്മാരുടെ മിമിക്രി അല്ലല്ലോ അല്ല പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രചോദനത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ പട്ടി ഒരിക്കല്ലേ ആളാണ് പൂച്ചയുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പല്ലൊക്കെ പോയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ തവളയുടെ സൗണ്ട് ഇല്ലേ അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടില് കിണറ്റിലെ തവള വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ തവള ഓക്കെ രാത്രി മഴ പെയ്യുമ്പോ കരയില്ലേ തവള എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ രാത്രി മഴ മഴ പെയ്യുമ്പോ മൈൽഡ് സൗണ്ട് അറിയോ മൈൽഡ് ആ കേക്കട്ടെ അടുത്തത് ആട്ടിൻകുട്ടി ആട്ടിൻകുട്ടി ഏതല്ല കുട്ടിയാടി കുട്ടി കുട്ടിയാടിയാ കുട്ടിയാടി കുട്ടിയാട് ആ 
കമ്പനി അടുത്തത് കോഴി അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇനി പോവാൻ കോഴി അവർക്ക് രണ്ടു പേർ അടിക്കരുത് കഴുത്തിന് പിടുത്തുണ്ടോ അടിക്കുന്നത് മറ്റേ ആ അടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തൊന്നും കൂടി ചെയ്തേക്കാണ് ചെറിയ പട്ടി അതിന്റെ കുട്ടി അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഏറു കൊള്ളുന്നത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ വീട് ഇത് അടുത്തുള്ള വീട്ടില് ജിതേഷേട്ടന്റെ വീടിത്തെ പോത്ത് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് പോത്ത് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പോത്ത് വേറെ ആരത്തിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എവിടെങ്കിലും വീട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ മൊബൈൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഉമ്മച്ചിയുടെ ഇതാണ് ഇട്ടുണെങ്കിൽ വാപ്പച്ചി എത്തിട്ടോണോ വെച്ചേക്കണേ വാപ്പച്ചിയുടെ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല വാപ്പച്ചി സൈലന്റ് ആയിട്ട് അടിക്കും അടിക്കും അടുത്തത് അടുത്തത് നിഷാന്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊളിമ്പ അവരുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചയാണ് ദേഷ്യം വരുമ്പോ കല്ലൂടാ ശ്രമിക്കും സത്യാണ് പൂച്ച മിയാവ് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് മാത്രമാ ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലുള്ള സംസാരമാണ് ഇനി അടുത്ത ഏതാ പ്ലെയിന് അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതൊക്കെ ഇനി പഠിക്കലേ ഉള്ളു അല്ലെ ഈ നിഷാന്റിയുടെ വീട്ടിലപ്പൊ ഇനി പോകുമ്പോ പ്രശ്നമാവൂലേ അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിഷാന്റിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂലേ നിഷാന്റിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് പറയണത് അല്ലെ അപ്പൊ നിഷാന്റിയുടെ വീട്ടിലെ കോളിംഗ് ബില്ല് ഒരു തവണ കൂടി കേക്കട്ടെ ഒരുപാട്ടില്ലോ <laughs> 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 അച്ഛന്റെ ശബ്ദം അറിയില്ല അച്ഛൻ കൂർക്കം വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം വേറെ ഒരു തരാന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു നാളായിട്ടുള്ളു ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ അറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മാത്രം ഇപ്പോ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയത് പഠിക്കുന്ന ഒരാ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ പട്ടിയും പൂച്ചയും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഒരു ടീം വന്ന് റീൽ എടുക്കുന്നത് അത് റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ജയിലിലെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ ഒരു അതെ അതിലത്തെ ഒരു ഓടക്കുള്ള ടോൺ ഇവൻ കേട്ടു ഏ അപ്പൊ ഇവൻ ഇവൻ മാറിയിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതൊന്ന് ചെയ്തു കാണിച്ചേ പുതിയതാണ് റെഡി കൈ ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ വരും അപ്പൊ അതും കളയണ്ട റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർ അല്ല 
ആസിഫ്മോന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ല ഇഷാന്റിയുടെ വീട്ടിലോ കോളിംഗ് ബെല്ലി എന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ തവള അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുള്ളി തന്നെ പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും പുള്ളി ഒരു സയന്റിസ്റ്റാ ശരിക്കും കാരണം ഇനിയും കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പർ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ ആദ്യമായിട്ടൊരു വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് മെമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്തൊരു ഫ്ലോറിൽ വന്ന് മോൻ ഒരു ടെൻഷനില്ലാതെ ഒരു പേടിയില്ലാതെ മോൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റോട് കൂടി മോൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഇവിടെ കൈയ്യിടി കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ കൊയിൽ മയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ഈ ഇൻസ്റ്റയും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മോൻ കൊയിലിനെ തപ്പി കടന്നു അപ്പുറത്തെ ജിതേഷേൻ്റെ അവിടെ പോയി കാളെ തപ്പി കടന്നു അല്ലെ കോളിംഗ് ബില്ല് തപ്പി കടന്നു ഇതെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഉടനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അടുത്ത പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുതിയ പാട്ടിലെ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ കൈഡ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ഗെയിം ഓക്കെ അടിപൊളി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആള് ഇഞ്ചേടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പോകേണ്ടത് കുറെ ദൂരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആളാണ് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു മറ്റേ മഴത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് പോണോ വേണോ ഒരു ചെറിയ മഴത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് പോകാം മഴത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് പോകും കൂടി പോകും അങ്കവസ്മ കൂറിയിട്ട തമ്പൂരാട്ടി നിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച നോയം പിന്ന് മുടക്കും ഞാൻ മലയിൽ നേദിച്ചു കൊണ്ടുവരും പനി നീർക്കുടാട്ടി നിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച മുടക്കും എന്റെ പൊന്നേട്ടതാ ഈ കാണുന്ന എന്റെ വീടാണ് എന്ന് രാവിലെ ഈ പൈപ്പിന്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇവൻ കുളിക്കും എന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നാ ഞാൻ കാണുന്ന എന്താന്നറിയോ ഇവൻ നിന്ന് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ആ വാതിൽ എന്റെ പേര് കനകാമ്പരൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പൈപ്പിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചിരിക്കും കുളിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ കുളിക്കും ആണോ കുളിക്കോ കുളിക്കും ആ എന്നാ നീ കുളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം അയ്യോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് കുളിക്കല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുളിക്കുന്ന അവർക്ക് കാണണമെന്ന് നിന്റെ അസുഖം മാറ്റാനേ ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നാ വരുമ്പോഴേ ആ ബി പി ഒക്കെ ഇന്ന് മെഷീൻ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നോക്കണം മെമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇന്നതോടെ നിന്റെ കുളി ഇവിടെ നിർത്തി തരും ഈ ആര് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കുളിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ബക്കറ്റിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേർ പിടിവലി കൂടാൻ മെമ്പർ കാലിദാസൻ സമ്മതിക്കല മേരി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ബക്കറ്റ് നിനക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മെമ്പറിനെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ വിളിച്ച് മെമ്പർ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടാപിടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടിങ്ങി പോരാ ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് എനിക്ക് നാട്ടിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളതാ അത് തന്നെയല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും ഓടിച്ചോടി പോയി അത് നോക്കാൻ പോണേ എനിക്ക് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാൻ അവിടെ വാർഡിന് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അവര് രണ്ടുപേരാണ് ഓടിച്ചോടി പോയത് എന്തായാലും ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിയല്ല സന്തോഷം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിയിട്ടെന്താ കാര്യം പ്രയോജനമില്ലല്ലോ എന്താ വർത്താനം അങ്ങനെ മേരി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ എന്തോ എന്നോട് പറഞ്ഞേ കുളിക്കാൻ പോവോ മെമ്പർ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേട്ടതും ഞാൻ കുറക്കപ്പായിരുന്നു ചാടി എണിച്ച് പല്ലും തെച്ചിട്ട് കുളിക്കാതെ ഓടി പോകുന്നതാ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തുവാ അവൻ കുളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാനോർത്ത് മേരിയും കണ്ട് കുളിക്കാൻ നിൽക്കുവായിരിക്കും പറയാതെ എന്നെ വിളിച്ച കാര്യം തന്നെ പറയും ഇവന്റെ കുളിയാണ് പ്രശ്നം ഇവ എന്നും കുളിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ മേരി കുളിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം കാരണം സുചിത്ത കേരളം സുന്ദർ കേരളം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊച്ചെ നീ ഡെയിലി കുളിക്കുവാണോ ഞാൻ ഒന്നും കുളിക്കാനേ കണ്ടാ അറിയത്തില്ല അത് എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേട്ടോ കള്ളം പറയാൻ സത്യമായിട്ട് ഒന്നും ചില നിലാവുള്ള രാത്രിയില്ലേ ഞാൻ രാ വെളുക്കോളം ഈ പൈപ്പിന്റെ ഓട്ടിൽ നിന്ന് കുളിക്കും അത് ശരി അങ്ങനെ ഡെയിലി കുളിക്കുമെങ്കിൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഡെയിലി കുളിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് പഞ്ചായത്ത് അനുസരിച്ച് 
നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുളിമുറി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പോയി കുളിക്കണം അത് അത് സത്യമല്ലേ കരാമ്പരാ പറയുന്നത് നിനക്ക് കുളിക്കണം എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിമുറി കെട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ ദിവസം നിനക്ക് അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം കുളിക്കാം എന്റെ മെമ്പറെ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എത്ര തവണയാ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കുളിക്കാനോ നിനക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി കുളിക്കാനല്ലെന്ന് എനിക്കൊരു കുളിമുറി പണിയാണെ കൊണ്ട് അപേക്ഷമായിട്ട് എത്ര തവണ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തേങ്ങായി മാങ്ങാന്ന് എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് തരാനായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വികസനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ ഇവിടെ ഇവന്റെ തോന്നിയവാസം ഇവിടെ നിർത്താനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞേ അവന്റെ കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും വേറെ വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം നാളെ ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ എന്നെ പൈപ്പ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിക്കോളാം പൈപ്പ് ഇവിടെ മാറ്റി വന്നു മാറ്റി ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുട്ടികളെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കും കൊണ്ട് വെക്കും ഞാൻ അങ്ങനുണ്ട് എടത്ര സുധാമണിയുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഈ പൈപ്പ് വെക്കാം അവക്ക് പരാതിയാ എന്റെ കുളിസിയും കാണാത്തതിന് കുളിസിയും അല്ലെന്ന് അവക്കേ വെള്ളമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും പരാതി അല്ലയോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കുളിസിയും കാണാൻ നിനക്ക് ഓഡിയൻസ് വേണം ഞാനൊരു ഓഡിയൻസ് കോർഡിനേറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരട്ടേടാ ഞാൻ അല്ല മെമ്പർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നതിനാണല്ലോ മെമ്പർക്ക് പരാതി ഈ മേര് കുളിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി അതിന് മെമ്പർ എനിക്ക് പനിയായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചാ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അതുകൊണ്ട് കുളിക്കാ അല്ല മേരി പനിയായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയില്ലയോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചാ മതി എന്ന് ആ ഞാനും കേട്ടായിരുന്നു ഞാനും ആ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല കേട്ടു ഞാൻ മെമ്പറെ എന്ന് കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോ എന്റെ കുളിമുറിയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു അനക്ക കേക്കാറുണ്ട് അത് ഇവൻ തന്നെ നീ തന്നെ ആയിരിക്കും ഭഗവാനെ എന്റെ തലേ നാങ്ങ് പോയി അല്ല നമ്മളെ നമ്മളെ എവിടെ പറഞ്ഞു തീർത്ത നമ്മള് എന്റെ കുളിമുറിയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു അനക്കം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പഞ്ചായത്ത് വൈപ്പ് മാറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മേരിയുടെ കുളിമുറി കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റുന്നു എന്റെ കുളിമുറിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ടാ അകത്തെ മൂലക്കത്ത് ഒരു ടൈൽ ഇളകിയിരിക്കുകയാ നിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇപ്പോഴും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ മുടിങ്ങ ചെറുതി വരും പിത്തിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പല്ലി ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റോഡ് പൊക്കോള്ളതാ ഞാൻ അതിലെ കൂടെ പോകുമ്പോ ജനപ്രതിനിധിയാ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് പറയുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കാരണം ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാടുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നീ ഈ പഞ്ചായത്ത് വൈപ്പിന്റെ ചവിട്ടി വന്ന് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ തോർത്ത് കൊടുത്ത് കുടിച്ച അത് നാണക്കേടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ കൊണ്ടല്ല നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ആലോചന വന്നിട്ട് ഈ അരം തരത്തൊക്കെ വന്ന് തിരക്കുമ്പോഴത്തേന് അവര് നിന്നെ കുറിച്ച് മോശം പറയും അതിന്റെ കേട് നിനക്കാണ് പെണ്ണ് കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നാളെ മാറി ഇവിടുത്തെ കൂടി അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം അയ്യോ മെമ്പറെ മെമ്പർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യ ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ഈ പൈപ്പും ചോട്ടിലുള്ള കുളി ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ വീടിന്റെ പിന്നാപ്പുറത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് വരെ ചെല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തോർത്തുണ്ടോ ഇയാൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് അല്ല അല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ താമസിക്കും അതാകുമ്പോ ഈ പൈപ്പും ചോട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷടയെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലാവേ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലായോ പിന്നെ ഓക്കെ എല്ലാവരും അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി